Buenas, en el video pasado ya explicamos cómo, eh, cómo era el principio de la programación del método Simplex. Vimos cómo programar eh, problemas de esta forma, que fueran todos de menor igual, que no hubieran restricciones de desigualdad y que obviamente todos los, sus coeficientes sean positivos. Pero hoy vamos a ver cuáles son los problemas de ese método Simplex. Problemas entre comillas porque se pueden arreglar. Entonces, minimizar este problema, nosotros sabíamos que podíamos pasar estas restricciones a restricciones de igualdad agregando estas, eh, estas variables de holgura, las cuales son positivas, lo cual esto me genera una matriz identidad, la cual vamos a utilizar después, que es muy importante como variables básicas y estos coeficientes acá son positivos. Eso es muy importante, si uno de estos coeficientes se llega a ser negativo, tenemos un problema y un problema grave. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, x3 y x4 van a ser las variables básicas. Entonces, esas variables básicas van a tomar automáticamente esos valores de, que van a estar acá. Y si alguno de ellos llega a ser negativo, entonces quiere decir que tomamos una base no factible. Si ustedes recuerdan esta parte de acá es donde se mide la factibilidad. Y si, le, y si alguno de estos valores es negativo, entonces es infactible. Empezamos con una base infactible y eso no se puede en, en el método simplex. Entonces, nosotros teníamos este problema. Entonces vemos que eh, lo importante es tener una matriz de identidad acá. ¿Para qué? Para hacerlo todo trivial. Para hacer toda la escritura mucho más fácil y hacer los cálculos mucho más sencillos. Bueno. ¿Qué pasa cuando tenemos un problema ya de esta forma? Minimizar esto y tenemos esta restricción, la cual es mayor o igual a 4. Entonces vemos este mayor o igual. Este mayor o igual ya implica una cosa. Implica pasarlo, eh, multiplicar por menos 1 a, a este lado y multiplicar por menos 1 para re, voltear la restricción. Si vemos que, que queda acá negativo y queda acá el negativo si nosotros vemos este coeficiente ya negativo acá de una me va a generar infactibilidad en el de la base entonces como vemos ya un mayor o igual nos afecta a este problema y lo afecta mucho entonces la pregunta es bueno y entonces cómo arreglamos eso entonces si ustedes van y miran y hagamos de cuenta Agregamos una variable de holgura a este problema. Si agregamos la variable de holgura, primero que todo, tenemos que agregar una variable de holgura negativa. Ya no es positiva como el menor igual, sino negativa, porque pues todo este término acá va a ser positivo, que se supone mayor que 4. Entonces, este número negativo, el cual, eh, el cual va a hacer que se alcance el 4. Entonces, tiene que ser una variable de holgura negativa para volver, para volver esta, esto de esta forma. Ya teniendo acá, lo podemos reescribir el problema. Si nosotros vemos al reescribir este problema, tenemos este menos 1 acá. Entonces, esta, las variables de holgura ya no pueden formar la base del problema porque no es una identidad. Necesitaríamos una matriz de identidad. Tenemos, tenemos que son positivos, es factible la base, pero esto no forma una identidad, lo cual es complicado. Lo cual es complicado y si de pronto haciendo el cálculo B por este V, por este B, si hacemos este cálculo por esto, tal vez la base sea infactible. Entonces no hay que arriesgarse, lo mejor es tener la identidad. ¿Cómo se hace? Agregando una nueva variable, la cual vamos a llamar variables artificiales. Si ustedes ven a la ecuación que teníamos acá, a esta ecuación le vamos a agregar una nueva variable, una variable x5, la cual vamos a llamar una variable artificial. Y esa variable artificial se va a agregar a nuestra ecuación, vea que esta es una variable holgura, más esta variable artificial es igual a 4. Si nosotros agregamos eso y lo único que hace agregar esa, esa variable ahí es expandir en una columna nuestra matriz A, vemos que ya tenemos una base identidad. Vemos que esa base identidad es factible. Y vemos que, que aquí queda una, una matriz, eh, la matriz no básica. Entonces, ¿cuál es la solución? Eh, ¿Cómo se soluciona ya este problema con esta variable, eh, con, la varia con la variable de holgura, con la variable artificial nueva? Con el método simple de dos fases. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Espero que estén muy bien y que me hayan entendido cómo vamos a atacar el problema. Hasta luego.